玉染，刘老板说让你陪他去喝一杯。沈晶晶，我来第一天就说好的，我不陪酒。刘老板是我们的大客户，让你去喝两杯酒，又又没让你少两块肉。这边，真当自己是根葱啊！哈哈哈哈哈！老子怕什么事？给你面子！我让你陪酒，喊你陪睡。<笑>刘老板，在燕市开展什么业务？有机会合作。夏总，有误会了，我怎么敢在您面前放肆？是吗？错了，我错了，夏总。别让我再看见你。回来爸，曹善，和出来卖了还这么有缘。夏总，和顾氏向你推荐合作的非常顺利。去查一下那个姓刘的，让他给我滚出燕市。好的，夏总。这该死的女人，怎么是那轻易调动我的情绪？小队长，你清醒一点。那孩子，妹妹，赶到，把王伟叫到办公室。是。事干做不了断了。夏总，人带到了。夏总，我错了，夏总。你喜欢陆悠然。夏总，人接到了。我错了，夏总。你喜欢陆悠然。啊我不喜欢他是您的人，我哪敢？他是酒吧驻唱的，我我们就是普通的同事关系。那天真是个误会，我真不知道他是您的人。你借我八百个蛋，我也不敢呢。行了，行了，行了，那天就是个误会，所以为了解除这个误会，我打算做一件好事，成全一下你们，好不好？夏总，你放心，等一下会把他带到四六五。该怎么做？不用我教你吧？我懂，明白。我这就去。不许回答，让我尽情讲完这场笑话。没关系啊，本就情人，听你的话。这么快就行，不过也好，这样更有意上次让你跑了，这次你可逃不掉。老子能看上你是你的老婆。你放开我！娘们儿，我弄死你！这一切不都是陆悠然应得的？那个小丫头估计是在劫难逃了。王哥垂涎她可不是一天两天了，终于找到机会，拿到了私密婚房。休然，救我！我带你回去啊，没事吧？夏泽渊，我警告你，你现在的未婚妻是陆晴晴。夏泽渊，你到底要折磨我到什么时候？你为什么不直接杀了我？夏泽渊，我警告。你现在的未婚妻是陆晴晴，那又怎么？夏泽渊，到底要折磨我到什么时候？你为什么不直接杀了我？我还没想好，但是我可以告诉你，你欠夏家的、欠我妹妹的、欠我这辈子你都还不了。我
什么都不欠你了。思远，你听我讲。上天，我回来了，以后是让我照顾你。是我不是。我不愿意再问情话，做一缕风，代替所有的心情。有人，你还有我，我、啊、想你搞清楚对立的立场。我不知道为什么，我觉得那不是意外。我想知道真相，我更想拿回陆氏，这是我爸妈留给我唯一的。但是我什么都做不到。没关系，没事的，我会帮你的。这个贱人啊！阿姨，你别生气，今天你先回去吧。好。老王，你去交代一下，让他这两天就动手。思远。妍妍的事儿，你是不是查出什么来了？别着急，你点了杯热牛奶。这些不红玷污下也绝不是你。你都被查出患有绝症，而且相继都死在雨中。这些年，你家属都因为各种原因花费的很惨。那可以查到这些钱的源头吗？已经再查了，但因为所有钱的途径都不一样，所以要查出这些钱的共同点。别着急，有件事我一直想不明白，为什么当初夏泽渊会那么坚定这件事是我做的？在他们其中一人家里，发现了有你自己的背，而且他们被捕以后，一口咬死都是你之手。我的绘本，或许这是一个新的突破，谁能拿到你的背？无外乎就是班上的同学，家里的佣人，爷爷。重点查同学和佣人。对了，还有两个人，陆晴晴和秦宇。我知道了，你要注意身体，毕竟现在不是一个人了。放心，工作而已。这个屌丝居然把自己赶出了公司。来来来，吃点水果。吃吃吃吃吃吃！夏夫人那边最近怎么没动静了呀？现在夏夫人啊，是被夏泽烟给赎出了手脚，但是我听说陆悠然被他请的那个绑匪给强奸了，还怀上了孩子。<笑><笑>那我得让小李安排个人，把他给现场再组成自杀的样子。